。各位有没有类似的经验呢？每次繁忙时刻开车出去办事啊，转了几圈那个白丁就是找到班子啊。这个时候你的眼睛哦瞄来瞄去瞄来去，哎，看到那边有一个蓝色的格子 ，OKU 预留车位，是不是很心动嘞？不可以，那可是专属于 OKU 的停车位啊！再怎么急呢，我们都不可以占用哦。不要想说一下子没有关系啊，分分钟就是那么一下子。真正有特殊需求的人，刚好需要用到就用不到了。手打玻璃。在马来西亚呢 ，OKU 这个词汇呢，其实大家并不陌生哦。一般的普遍认知呢，是指残疾人士或者是残障人士。然而，就在有一天呢，我的车上呢有一个读华小的小朋友，突然就问说：“哎，阿姨啊，那个 OKU 的全文是什么啊？”是我 ，OKU 到底是 stand for 什么嘞？你知道吗？先留言。今天哈拉的就要一次过给大家简单的介绍关于 OKU 的词汇所包含的意义，以及要从几个方面来定义 OKU 的角度和类别。OKU。o r a n g u r a n g u p a y a 直面翻译成华文的意思呢，就是欠缺能力的人士。哪里欠缺能力呢？平时呢，大部分的人认知的所谓的残疾人士，都很容易让人联想到呢，是身体自知不全，或者呢，是指患上某一些特殊疾病的人士。而更严重一点的呢，是人们会理解成为残废的。你是不是经常用这个字呢？注意哦，要改掉哦，因为残和废在某种层面上呢，是个贬义色彩的字眼，是有可。可能会让人在感受上呢不舒服的，而且啊，常常一不小心，你就会把整个 OKU 所涵盖的范畴呢给狭义化了。就像刚刚那个一个人坐在轮椅上的这个 OKU 的标志啊，会不会就会让人直观的觉得残疾人士指的就只是肢体上面有障碍的人士而已呢？说回 Orang Kurang u b a y a 它的直译呢，其实相对来说呢，也是比较具有包容性的，也就是大面积的将一些在社交环境当中呢比较不方便的、受限的，或者是感受到障碍的人呢，通通都拉进来。而建构这么一个特定的族群，实际上啊，也是相当有利于让政府去为这一些在社会里面有特别需求的人士提供协助以及保障权益的。接下来的内容呢，为了要方便大家理解啊，在中文的使用上面，我们会暂时以。特需人士、特别需求人士来指称 OKU。OK， 那么问题来了，特需人士在马来文缩写是 OKU， 你知道里面概括的群体究竟包括了哪一些人士呢？首先，我们来看世界卫生组织 WHO 对于身心障碍人士所下的这个定义。此外，还有联合国残疾人权利国际公约 （CRPD） 对于特需人士的定义。最后，根据马来西亚社会福利局 （JKMM） 网站描述，依据马来西亚二零零八年特需人士法案，对国内 OKU 则下了以下的定义。总的来看，这些都是比较属于叙述上面的定义哦。整体上，我们可以理解成为在公共场所、空间、设施或者是资源的使用能力上受限，并且在人与人正常的社交互动状态里，生理感官或者是心理、精神上都可能出现障碍，无法和他人享有平等的基础，需要社会特别关照协助的人士。啊，听起来还是有点笼统啊。OK， 好，那接下来呢，我们就会以实际的例子呢来说的仔细一点。你应该知道呢，在我们马来西亚国内啊 ，OKU 人士呢其实是可以透过申请 OKU 卡来保障自己的这一个权益的，以及得到多方面的福利援助的吧？那那张卡呢是长这样的。这个 OKU 卡呢，是在2008年的7月7号， 2 0 0 8年特需人士法案正式生效之后，才开始面向全国的 OKU 推出登记识别 OKU， 以达到国家社会福利局推动保护、发展特需人士社群福利等政策的作用。
。那么，如果以马来西亚社会福利局所列出的申请 OKU 卡的条例为准的话，假设国民符合包括在条例方之内所列出的这七大类别人士里，那么他在马来西亚就属于特需人士的状况了，也就是以此被认证了，进而就能获得政府在二零零八年特需人士法案下权益以及福利的保障。所以呢，符合申请 OKU 卡条例的人士到底包括了哪七类人呢？我们现在一个一个来看。一、听觉障碍。听觉障碍呢，是指双耳无法清晰的听见声音，无论是需要使用这个助听辅助器聆听呢，或者是即使用了助听器，还是没有办法听见的人。而听觉残疾呢，又可以分为以下四个级别的哦，分别是轻度、重度、严重和极重度。类别二，视觉障碍。视觉障碍呢，是包括了双眼失明，或者是单眼失明，以及双眼视力受限或任何其他永久性的视觉障碍。视觉障碍呢，可以分为两类，第一类是低视力，第二类是全盲。第三，语言障碍。语言障碍指的是永久性可能没有办法治愈的一种不能说话的情况。另外呢，也包括在一些正常的交流当中感到障碍，并且呢，当你透过语言沟通却没有办法让和他们沟通的人理解他们所说的话啊，这一类人，如果这个人是儿童的话，那必须是在至少五岁或以上的年龄去进行评估才能够做准。类别四，肢体障碍。肢体障碍呢，指的是部分的肢体永久性的缺失，或者是身体的某一个部分没有办法完全执行基本活动的能力，包括自我护理、移动、改变身体的位置等等。例如四肢残缺，包括你的拇指丧失也算在里面。第二种是脊椎损伤，第三种是中风，第四种呢是创伤性脑损伤，第五是矮小症，而第六种呢是脑瘫。类别五，学习障碍。学习障碍的意思呢，是指智力程度和他的生理年龄不符合。那在这个类别里面呢，还包括了会影响个体学习能力的状况，当中又分了六种，其中包括了有：一、整体发育迟缓；二、唐氏综合症；三、注意缺陷多动障碍；四、自闭症；五、特殊学习障碍，例如阅读障碍、书写困难等等；六、智力障碍。那其实这个类别呢，是我们比较熟悉的特需人士，例如说里面提到的注意缺陷多动障碍，其实就是我们所谓的过动儿。而另一个失智症，俗称老人痴呆症，其实也是在这个范畴之内的。再来说到自闭症的话呢，你还记得去年很夯的那个韩剧《印度的公主病》？<笑>非常律师乌庸木吗？那里面的女主角呢，设定就是一个患有自闭症谱系障碍的天才律师。另外呢，出现在另外一部韩剧里面《我们的蓝调时光》里，唐氏儿角色英熙在独自搭乘飞机的时候呢，她身上挂的就是一个特殊人士的识别证。她因为这样子受到了这个机组人员特别的关照。题外话哦，这个饰演英熙的演员郑恩惠呢，其实正是第一位韩国的唐氏症演员，她私底下也是一名画家。类别六，精神障碍。精神障碍指的呢，就是患有严重精神疾病的情况，导致这个个体呢，在和自身有关的事物当中呢，没有办法和其他人一样正常运作，同时无法在社区内和其他人建立正常的关系。那这一类的这个涵盖范围就比较大了，却也是比较容易被忽视的。而当中呢，包括严重和慢性的精神疾病。精神障碍这个类别里面呢，包括了这几种：一、气质性精神障碍；二、精神分裂症，三偏执症，四情感障碍，例如是忧郁症或者是躁郁症，第五精神障碍，第六持续妄想障碍，第七分裂情感性障碍。关于精神和心理这一类呢，其实举例出来的种类里面，每一个都还能够细分再细分的，有许多值得大家去了解的，例如包括酗酒啦，或者是对药物依赖等等，可能之后呢，我们有机会再专门做一集。类别七，多重其他障碍。那最后一大类呢是多重障碍，意味着的是具有不止一种类型的这个残疾或者是障碍，而且呢这些障碍呢都并不适合归类到前面提到的六大类型里面的任何一类，于是呢就独立在这个类型里了。So， 以上呢就是关于马来西亚政府所拟定的。对于特需人士的识别，也就是说呢，符合以上的这些类型的人士，就涵盖在国家所定义的 OKU 群体里面了。
而国家鼓励特区人士去注册成为 OKU 人士是有原因的哦。首先，为了设计和预防教育。康复、培训和服务相关的计划，了解全国范围内的 OKU 的数量分布还有类别。第二，规划以及提供适应 OKU 需求的设施。第三，让这一些已经注册的 OKU 能够根据功能水平和需求、残疾类型获得适当的服务。今年一月份的时候呢，妇女家庭及社会发展部长拿督斯里南苏克里指出，截至二零二二年的十二月啊，社会福利局数据库内注册 OKU 人士呢是高达六十三万三千六百五十三人，相等于占马来西亚总人口的百分之十六。不过呢，这其实啊可能远低于真实的数字哦。为什么呢？因为啊，人们通常都会将残疾跟羞耻联系在一起，阻碍了人们去接受或者是注册成为 OKU。人士之一。二零二二年，儿科医生顾问拿督阿玛星医生和团队发表的《大马残疾包容倡导计划》调研报告中显示，部分的特需人士没有 OKU 卡，是因为他们认为啊 ，OKU 卡是一个标签，或者他们也不知道有这个卡有什么用处。有些人甚至不知道有特需人士登记的这个存在。那这些情况呢，都导致了至今还是有很多隐形的特需人士，并没有列入在 OKU 国家登记数据当中。同时呢，报告呢还按前面所提到的国家 OKU 七大类别，对持有和没有 OKU 卡的人士进行了分析，发现呢有两组受访者一般是不会去注册的。第一种，患有和衰老或糖尿病等疾病的老年人，精神健康障碍者、中风患者。对这一群人来说啊，被贴上 OKU 的标签是一种耻辱，所以呢，他们往往都不会自我认定为 OKU。第二组，大多数患有特定学习障碍、自闭症、多动症以及语言障碍儿童的父母，都对持有 OKU 卡所带来的耻辱感到困扰，导致呢有很多 OKU 呢是推迟了去注册。无论如何，我们荧光笔想要跟大家讲，就是注册成为 OKU 不单单只是为了让特需人士得到社会的辅助、保障还有支持，它其实呢也是可以让社会多元群体变得更加互相融入的其中一种方式。这是有助于增进社会的福祉，提高社会的凝聚力的哦。那我们就附上 OKU 注册的链接，如果有需要的朋友呢，可以点进去了解更多。也希望呢，可以透过这一集呢，消除一些人对于 OKU 的一些负面的自我感受。最后呢，我们要研。用香港残疾歧视条例里所提到的对 OKU 的定义，来跟马来文 Orang Kurang u b a y a 的词汇做一个对应，就是。残疾不只是指身体或者是心智的机能丧失，或身体的任何部分的失去。除了前面我们介绍的几个比较能体现的类别，也包括了身体内在存在的可能引致疾病的有机体，例如艾滋病等等。同时，残疾也不单只是指现存的残疾，更包括了曾经存在的、将来可能存在的或被认为存在的残疾。那我们荧光笔哈莱特呢？希望我们的社会还有国民呢，能够持续积极的剔除某一种附加在 OKU 身上的这种残废和疾病的成见。我们一起扩大对 OKU 字眼的这个包容空间，从不同的角度去理解 OKU 的定义，以更具有同理心的方式去对待 OKU 群体。除了预留 OKU 的停车位之外呢，在心里也要留一个位置给他们。哎，跟你们说一个小发现，从大马残疾包容倡导计划的调查研究当中啊，我们发现 OKU 相关选民在国家大选当中的比例可是占非常的高的哦，占了百分之三十到四十之多。而他们在投票的过程当中呢，却面临了层层的这个阻碍，包括了他们前往去投票的交通、特别支援服务以及投票站的无障碍措施等等的这一些缺漏。那之前呢、啊，我们前前首相伊斯迈沙比里就曾经在二零三零年可持续发展议程里承诺，不丢下任何人。这个新任政府可不要只是放在心里面哦，还要以实际行动来照顾我们的这个群体。想了解更多，还有支持我们的 OKU 的话，请点击这里。好，不知道看了今天这支影片，你有没有更加了解 OKU 的意思了呢？再来一次 ，OKU stand for。
，棒棒的。之后以后啊，不要善用那些蓝色的格子啊。我虽然知道你很赶时间啊，是打波类的哈、啊。其实，在马来西亚的这个社会里面呢，我们真的有非常非常多的群体呢，是需要大家呢互相去了解、互相去帮助的。这些事情都是要从你我开始做起。如果不认识、不了解，我们从现在开始了解吧。我们荧光笔的频道呢，每个礼拜三还有礼拜六呢，都会 upload 呃不同的影片给大家，都是跟马来西亚的社会或者是跟马来西亚的一些历史啊、文化啊有关系的，大家都可以去找来看，没有时效性。那当然呢，就是我们小小的这个啊、呃、这个工作室呢，也非常需要资金营运。欢迎大家努力我们，或者是成为我们的会员，让我们有更多的资源，继续去做更多能够影响社会的好内容。我是莹莹，可以继续 follow 我们的这些频道。我们下支影片再见。